。这盘棋讲解是2016年的南北对抗赛，守株待兔。红方是许云川，黑方是赵国荣，双方是中炮横车七路马，对战的是平风马阵型。所以这样个棋啊，形成了定式。那黑方现在比较稳妥的走法，也就是补士。红方正常也就平炮，黑方可以深炮过河啊，打兵。那红方冲的话，黑方再走弹子炮。这个棋呢，最新的对局啊是李小龙对战的是陈柳刚啊。当时呢，这个棋是黑方获胜啊。那这个棋应该说比较工整一点啊，更积极一些。实战的话，黑方点炮过来，也是希望打断行棋计划啊，非常积极的打兵。但是红方一冲兵之后，就富有进居桌的手段。黑方临场没敢走破八进四啊，选择先补士，就你捉我可以退。那么这样的话，红方炮分边啊，仍然是要贯彻这个棋。那黑方同样可以还原到这个盘面，哎，将来这个棋的话，形成一个双炮过河。这种棋啊，黑方呢可以应付。红方将来掌车啊，那黑方也就守住河口，所以双方可战啊。实战的话，走的是炮八平九。想把这个车拿过来吃兵，那这时候红方也就守住在兔啊，等着你。他怎么走呢？兵九进一，你要是敢过来，他就炮九进一。所以这个时候你徒劳啊，没有点位，还会被他这个将来冲兵打局所利用，所以对方是得不偿失呀、啊。到这以后呢，就想简化局势，那红方不肯啊，兵三进一，黑方看似平炮，这里有一个打象的先手。狮子红方马三进五，黑方啊，这里你要冲，这个马上局非常快，还卧槽，那你受不了。这儿你能走就是掌车去护，那红方就兵五进一啊，那么你吃掉之后上马踩马，这个马一逃之后呢，进局捉双，就对方要狮子的，那么到这儿啊，对方就危险了。临场对方也是平炮过来压住马，避其锋芒，不给你捉双的机会。那这样红方冲过去，又要威胁对方的马。黑方也就象掉，红方虚挺中兵，他的目的是在于上马将来踩双。黑方这儿也就果断打掉，形成一个对杀之势。在这个局面下，那么由于红方啊先击后取，抢占了点位比较有利。黑方积极招法就是先盯住炮再说啊，让红方不要轻举妄动。但是临场又担心对方上马顶住以后飞象打车的手段，所以这个棋啊，临场也就下住了。没敢这么下，那么这个棋黑方其实可以卡象眼吃马，红方也只有选择飞象，黑方正常上马。这里呢，红方你不能吃炮，否则吃马，所以这个棋能走就是点车过去，准备吃足压马，而黑方就会隔断。红方在这个盘面下，不管怎么走啊，将来他这个棋啊，就是推炮给你对中炮，双方一个交换下来，这种棋啊，应该来说是可以抗衡的。所以说，在这个局面下，局八进四更稳妥一些。局八进五就有点飘啊，试图呢吃双。结果呢，红方先吃马，底线叫将还要叫杀，所以黑方只好先躲让这个马。接下来这个棋呢，就过来啊，防止吃双。这儿也是掩护自己的马。接下来掌车就尾炮，这个炮啊没有好的位置，上马也是补强中路。红方采取招法是飞象。准备呢，上马顶马，攻守养力。对方呢选择就要打象，红方在这个局面下，一旦象被打掉，这边呢这个马就不舒服了。所以呢，在这个局面下，那么红方下手的炮五退二，将计就计的好棋。对方呢暂时打掉象也不敢吃马，因为车不能动，还得出老将。将来就准备考虑这个重炮威胁，所以对方呢临场就上马，先踩一脚，比较积极。如果这个棋应对不当的话，黑方就会形成反击之势。那红方怎么办呢？许云川选择招法是前炮平六，他的目的看似好像一打车底线一将破个士，那么好像你吃个士我吃个象啊，将来还吃着马没有问题。实则呢，这个棋你要是敢吃这个象的话，就危险了。因为什么呢？他可以点一将，你这里啊退回，他马往中间一上呀，将来有一个跳将叫杀抽车的手段。所以这个棋，即便你落象啊，这一将啊，你至少是车是没了，所以对方这棋就输定了。临场的话，这个盘面下
，那么黑方不敢打，黑方就先退回去求稳，红方仍然是马三进五，到这里仍然有个强下敌车杀招，黑方就往里填啊，不让你这里啊下敌车杀七，那么中路已经守住，红方该怎么办呢？红方炮五平六，先打车精妙。对方闪开之后，炮都进三，找机会呢再放中炮，那么牵制黑方的马，黑方只好跳中马，试图呢回马，将来看住这个点位啊。那么这儿的话，最好两个马连起来，而红方这个时候选择招法是后炮平五。那么此招一出啊，对方就认输，为什么呢？因为马五进六杀招，看似对方可以守啊，这里呢红方有一招点车的好棋。看你怎么走。首先你落象，那回马一将就得子，这样你就必输无疑。所以对方这个时候他是不能够落象，他能做的就是把这个马填进去。哎，看似呢这样一走，好像就没办法杀棋了。但是这样一来的话，那跳马一将又把车给吃了。所以这个棋啊，一旦一走下去，对方是必败无疑。到这里赵国龙就不得不认输，许云川获胜。这盘棋讲解是侠路相逢勇者胜。二零一五年南北对抗赛，双方是中炮、悬河炮对战平风马阵型，红方赵欣欣，黑方王天一。之前呢，双方就这个棋较量过一盘，是在二零一二年的时候象甲联赛。我们看啊，当时呢这个棋啊，红方掌车以后，黑方走的是车八进一求稳，结果双方纠缠啊，最终呢这个棋红方也是找到切入点啊，弃子。获胜，本局呢，王天一啊选择马八进七，有备而来。那么赵欣欣也是不敢大意啊，局一平二，这样的话他就更积极一点啊。到这以后呢，找机会啊可以出车，连车或者威胁对方的马。那么红方先拆炮稳健，不给黑方这个将来车吃马的机会啊。这儿的话，这个棋黑方也是走了一个炮八进四，加以封锁。那么这招棋看似好像有一步推炮啊就可以得子，不过呢黑方这个足七进一可以冲过去啊，你要飞象的话，他把你车打一将抽掉，所以红方啊这里呢想吃马是吃不到的，黑方故意诱敌，红方也不上当啊，选择就将，黑方也就炮二将，你不上当，我将军啊逼着你飞象或者是不是啊，中间抽你车，那红方就踩掉啊，你要将军我踩掉你。黑方这时候先平车出来，抓一步对方的这个炮。此时呢，红方选择的招法是车二平七，先把车闪开，看住自己的兵，随时可以冲兵拱炮。这儿的话，这个棋啊，黑方选择是以退为进，将来准备炮二平三，把你的车马这条线牵住。那红方当然不肯回马打车啊，黑方选择车四平二要对。到这儿的话，红方对掉以后，应该说持有先手。红方选择招法是炮六进一，现在呢，他车闪开了，要威胁你的马。那黑方到这儿的话，选择进炮，先打一步车，红方就飞象。那黑方足车进一啊，本来你是要象掉我打马，但是我现在炮牵住你的车，不敢动，红方就不着急，先冲兵过来威胁黑方的马。如果你象掉他车杀过来，那红方将会占优。所以呢，黑方这里来一个见缝插针啊，已经是狭路相逢了。眼看下一步拱马，他抢先捉马，红方到这儿也就往里切。黑方掌车继续吃，那这个盘面红方可以考虑继续切。临场没敢切，他是担心对方车一二平四啊吃双。红方其实可以跳将啊，你不管的话，那这棋不得了呀，将来甩开继续威胁你。你再走这招棋，他就拱啊。吃的话，他这里也不着急吃你，把车拿出来，将来一砍底势呀，这个棋就输定了啊！红方大占优势，所以的话，这个棋已经被弃子杀过一回，那这儿肯定是不能这么下啊！不能这么下的话，那将来这个棋就只能退回稳健啊，把对方这个子吃掉。那么这样的话，冲吃啊攻，所以这个棋啊，将来在逃，双方形成这个盘面之后，应该说啊，都是可战。实战红方的话，这个棋啊就没敢这么下。红方选择招法是平车去保，这样的话黑方就补了一招势。红方眼看切入无路啊，选择把这个马给换掉
，那么到这儿希望您吃啊，消掉你，求稳。黑方这个棋呢，疏于进而风不止啊，继续抓着你。那么红方到这里走的一步马三进五啊，这儿也就准备上马踩车。现在这个棋呢，黑方就卒五进，先逼住不让。那这儿的话，这个棋啊，卒还是没有吃掉。红方还要逃炮，那黑方这时候小卒又过一个，红方只能吃一个啊。所以呢，吃哪个都不太舒服啊。所以呢，临场选择的招法是兵七进一，先攻马。而黑方这个马很灵活呀，上去了。反观黑方啊，这个棋确实很厉害。而红方的话，收智痛苦呀，象掉丢炮，不象就攻马。那么红方选择招法是出车，准备将军。这儿的话，必要时候炮打是啊，乱战一下。黑方呢，卒七进一就欺负你的马。红方顺势一将。啊，黑方弱势，红方到这儿已经是放手一搏。那么这个棋黑方退回腰对，红方不对的话，这个棋再闪就会丢马，索性对调，然后呢，车抢杀进来。此时呢，这个棋黑方就上将，红方这个时候呢也确实是痛苦啊，他选择是点了两将，最终呢退回捉马。现在这个棋黑方就平车过来杀对方底势啊。这招棋确实是一贯的大啊，就是我马不要了，我砍你个底势，巨足杀你。那么到这儿也是利用对方啊子比较少，人多欺负人少吧。如果你敢这么下，那我就这么下。将来这个棋眼看杀招将至啊，你一对车，那这棋啊你就输了。比如说走这儿吧，眼看这个卒先杀棋，就给你啊多过一个卒啊。这儿红方你有两个兵，但是人家有炮卒，这个结局呢仍然是黑方有利啊。所以呢，这个棋啊不行。那么对方就先补士啊，这儿黑方就跳，准备硬杀过去。眼看这边空门，你对车的话就少子啊，那怎么办呢？红方现在这个棋关键，你这个马前呢还要丢啊，你再逃的话得来不及啊。所以这个棋痛苦呀，对完车没子了，吃光了，不对车就要杀棋。红方下手飞象非常顽强，黑方把这个马吃掉。这样形成了车马炮对车兵，那红方肯定更不敢对车了，那就点将啊，点将之后呢，他是想找机会进兵，那么最终这个棋呢是点了将，试探应手啊。现在下来之后呢，黑方走出一步炮退底线，这招棋啊，将来这个炮就把车往过掉啊，这个棋呢他不敢过来。现在红方这个棋呢就兵五进，先把中卒消灭掉，一局后换。黑方就退车回来对车啊，不给他吃炮的机会了。红方退回看住自己的中兵，找机会呢，兵五进往过冲。黑方这个马暂时没有路啊，选择以退为进踩双，这个棋精妙呀。那对方没有办法，只好过来吃炮啊，就希望这个棋呢，你这炮一走，我兵就保住了啊。那么你要是吃兵，我就杀你炮。结果王天一走了一步棋，对方没有想到啊，他既没有逃炮，也没有吃兵，而是走了一步马五进七。此招一出啊，对方就输了。为什么呢？因为你吃炮的话，可以上马，将来这个棋富有一个卧槽的手段，这个棋你就挡不住了啊，你就有知识可以解围。那么这样一来，黑方跳马一将就会连杀，对方连还手机会都没有。不管你上还是出，他都是这么一将，你最终还得下。为什么呢？出这边小卒杀死啊，那么你上来的话，点车杀死，所以对方很无奈啊，他只能退回原位。所以挂角将军，你不管出还是上，都是一个结果。到这个位置之后呢，那么居点一将上来，把底势穿掉。对方已经不能回去了，那么眼看啊，后退无路，只能前进。结果到这儿的话，这个居砍士或者是卒砍士都是杀招，赵信心不得不认输。王天一获胜